哈喽，大家好，我是扎西，带来两局精彩的小破地对战。第一局呢，我们随机到的是个盟军，下面的邻居呢是个苏军啊。他这个架势呢要去抢那个绿色，那我们呢就准备去抢那个蓝色。蓝色第一个电厂的位置摆放呢，感觉对吧？不是那么专业，所以呢，我们就准备双兵营专业一波。好，地堡一放，然后上前咬，哎呀没咬到，但是呢这样子我们已经赚了哈。我们再在这里啊放狗，然后呢造小兵。这样子对方那个地堡呢，他肯定就拼不过了哈。然后我们从这里啊，直接造工程师，然后过去把这个基地一摸，那开局我们就两块地盘哈。而且呢，这个油井呢还是个白色的哈。由于前期咱们这个抢地盘，所以说呢，我们现在这个发展肯定要先造这个空子部啊。这个基地我们先在家里面打开啊。本身呢，我刚刚有点情不自禁呢，想拉到那个红色家里面。感觉这个红色抢地盘呢还是比较凶啊！你看他造了四个兵营，好，我们中间放个地堡，然后小兵往前上。这个时候呢，我们就可以造飞行兵哈，直接往前。这个地堡加小兵呢，打这个重工啊也是非常快，看到没有？重工师傅没了，而且我们这个飞行兵啊升了一星啊，然后小兵往前，飞行兵打坦克，对方呢放了个棍子，我们就赶快往后退。这一局呢，我们随机到的是个英国啊。看看外面呢有没有这个小兵，有的话呢，我们就对吧造那个狙击枪哈。上面那个基地我们卖掉，有一点点卡钱，我们先补一个电厂，手上再掐一个光灵棒，防止下面那个红色造坦克过来打我哈。我们先从重工里面补一个牛车，这个时候注意看中间哦，粉色他肯定的很生气，在这里疯狂的造那个大一个，想要过来整我，那正好对吧？我们这个狙击手本身呢还想低调，现在就直接摊牌啊。这样子啊，一枪一枪飙，这样粉色的就很纠结，他那个重工位置呢一放就会被我们那个地堡打，对吧？其他位置呢，他好像又放不下哈。绿色家里面很多小兵，但是被那个红色挡住了，他挡住我呢，我们就情不自禁啊对他动手啊。好，小兵这里啊打掉重工，把这个多功能对吧？直接过去打，漂亮，看到没有？来了个三星小兵啊，然后红色这里呢也有很多小兵啊，我们狙击枪继续上车。这个时候粉色的话呢，地堡慢慢的往我这里延伸了，没有关系。注意看，三星小兵，好，往前走两步，直接一蹲，先打掉地堡。你看，我们这个兵车已经升到三星了，这个三星小车子接下来的相当的关键。我们直接打掉粉色的重工，再过去打掉矿场，这样子粉色基本上呢就没了。但是上面这回呢来了一个橙色。这个橙色呢，在拆我建筑啊，没关系啊，我们先把它寄到小本本上，一会儿再过去整它。先打掉红色的油井，不让对方出重工。这个橙猫猫呢，还把我的油井占了，没有关系，暂时借给他用一下。现在红色的矿场被我整掉的，基本上已经残废了。不过呢，他好像还有钱，又造了个矿场。这个橙色呢，被法国整的，看到没有？啥都没了，只剩下了一个空子部哈。然后中间这个粉色的话，还想呢继续造那个动员兵，但是没有用，对吧？你看，我们又造了那个多功能，只要他上来啊，正好呢我们可以升级哈。好，多功能过来打掉红色的电厂，再打掉矿场，这样红色就彻底断粮了。上面我们放个地堡，然后呢，彪彪车继续打掉这个小兵哈。现在粉色他就只剩下最后一个吸金坦克，没什么用，对吧？牛车想过来没有关系啊，有两个棒，然后三星小车子直接上去打掉牛车。我们三星小车子直接过去打这个粉色就可以了。这个时候呢，大家可以看一下外面哈，把这个粉色马上就带走了。接下来呢，就剩下跟这个蛋蛋色单挑。你看这个蛋蛋色，它这个局面，第一个呢，它是法国，另外一个注意看它这个地盘，它竟然有三个基地。当时呢，我就感觉有点懵懵的，这个家伙怎么呢有三个基地？这个基地应该是借过来的，因为他没有造那个维修厂。大家注意看他那个地盘，他现在有四块地盘，三个基地，建造速度造那个大炮呢，速度相当快啊。所以说感觉接下来，对吧？根本没得玩。你看我们只有两块地盘，对方已经在第四块地盘呢造那个矿场了。他这个牛车呢，感觉好多哈。他两个坦克想打我基地没有关系啊，我们小兵过来，上面呢我们分了两个坦克去稍微影响一下他，我们放个地堡，小兵往前，这个小飞熊还是比较脆哈，这个家伙呢在上面造了个大炮，这个大炮一造的话
，我们这个小坦克对吧，根本是进攻不了。这个小坦克进攻啊，那都是抱着盒子。所以说呢，我们在上面利用牛车扛伤害，然后用这个三星小车子整掉对方一个大炮。他刚刚应该是卖掉。现在基本上没什么机会哈、啊。你看我那个坦克跑到下面准备的去整，他这个坦克也是及时回防哈、啊。我们点掉他。然后你看，对方又放了个大炮，目前对方四块地盘都有大炮，感觉对吧？无懈可击，根本呢没有漏洞。所以说打到现在的话呢，假如说我们继续造这个小飞熊啊，根本是没有办法去进攻的。那么接下来怎么办呢？造高科技造航母的话，这个节奏呢太慢了，因为你看他这个下方马上电厂兵营过来啊，大炮就直接回崩我的基地了。再往前面延伸，直接打我那个油井。所以说呢，我们造高科再造航母，这个速度太慢了。那么接下来我们必须要辩证。你看我们在兵营里面疯狂的在造那个飞行兵啊，当时其实我还点了个船长，但是你看这个大炮是不是过来了？矿场呢只能卖掉。所以说啊，造船厂造航母呢根本没有时间。你看我们手上没什么钱，因为这个钱啊都要拿来呢造飞行兵啊，造那个小飞熊啊。所以看下面这个家伙的大炮马上就要过来崩我的基地了，所以呢，我们把船长取消了。这个时候呢，我就发现这个大大车呢，其实有一个漏洞。所以看他是不是没有防空啊？唯一的多功能想过来，我们拿坦克直接拦截，好点掉他，然后继续往前，主打一个就是打电厂，因为这个大炮呢太硬了。你看我们飞行兵对吧？打电厂，坦克也打电厂。注意看，三星小车子也过去打电厂。好，他这个坦克在追我，对吧？我们直接上去再打掉一个电厂，而且呢，我们左边飞行兵啊也在这里打电厂，我们继续啊疯狂的造飞行兵。好，三星小车子上去打掉电厂，对方这个时候造多功能呢已经为时已晚了，因为他现在没有电，建造速度呢非常的慢。你看，我们飞行兵强行过去，对吧？换掉这个重工，他造这个爱国者呢也是没有用哈，因为他没有电，对吧？对方呢在这里想补电，但是没有用，他这个大炮太多了。他这回呢就应该果断的把这些大炮呢全部卖了。当然了，他要是卖到炮呢，我们就造坦克啊。这个三星小车子终于没了，但是呢已经完成了他的使命啊。所以看我们飞行兵直接过去打掉油井，然后看一下哪里有电厂，上面他只有一个电了。我们家里面还有一个兵部车，继续过去呢打小兵升级。他现在在这里卖矿场什么的没有用，你看他这个大炮就是舍不得卖。我们继续飞行兵过去打掉电厂。然后下面的坦克强行过去来打掉基地，好，飞行兵打掉基地，他下面那个基地被我们坦克换掉了。那么这样子，这个大大车是不是没了呀？你看，他现在呢已经没了基地了。刚刚呢，这个大大车真的是手上的牌太好了，但是呢，面对我们这个辩证以及多线操作呢，他肯定就没反应过来啊。好，我们再来看第二局，第二局呢，我们依然是一个盟军啊。我自己觉得是韩国，开局这个金额呢比较多啊，有两万块钱。旁边的这个蛋蛋是好像不在，我就想着延伸过去，但是呢被下面那个红色发现了，算了，我们干脆就站中间。这一局呢只有七个玩家哈，但是中间这个油井看到没有？这个蓝色也盯上了。好，让他先进，然后呢我们也进去。哎呀，这个家伙他竟然没有先进啊！本身呢我还想等一下，结果呢？刚刚我们那个拎包哥好像有点任性啊，一只脚踏进去了，就是不肯进去啊。既然如此的话，这个蓝色我们肯定要提前整他。注意看，这个地堡一放，双地堡。我们这个地堡一旦平移啊，他这一辈子呢都拼不过了。对方还想放地堡，看到没有？没有用啊，造冬眠兵呢也是不得行啊。毕竟我们有三个地堡并排，而且我们呢提前造了空子部，然后造飞行兵，看到没有？四个地堡直接打掉兵营。不过呢，他这个手速还是可以啊，中国呢倒是出来了，只不过呢，现在他这个建造速度相当慢，没有电哈。我们只需要造一个黑鹰战机，然后兵营里面呢，我们继续造这个飞行兵哈。对方呢补了个电厂，然后出来一个榴弹车没有用，我们黑鹰战机一起飞啊就可以了，把它炸了。然后呢，我们继续往蓝色家里面延伸哈。家里面呢，我们先发根棒，飞行兵加上地堡打掉对方的兵营。然后飞行兵往前打掉电厂，这样这个蓝色是不是基本上就没了？我们甩一个兵营，准备开启抢地盘模式，直接过去摸基地。不过呢，他这个基地收起来了，这样呢，其实我们也是赚的，他就没法来造那个地堡，而我们呢，又是地堡守住这
，然后飞机过去炸掉房子，再来一个工程师把这个油井一摸。我们再放一个地堡，飞行兵加地堡的，他造这个豆兵兵啊，也是呢没什么用哈。你看基地都没了，我们再放两条狗。好，飞机起飞，我们直接炸重工啊，加上飞行兵补刀，这个重工是不是没了呀？这样子蓝色就彻底没了哈。下面呢，我们就造作战实验室。一般像我们玩盟军啊，都会情不自禁的造这个间谍哈。下面有个紫色的话，刚刚才造兵营，那我们干脆呢就先把它带走哈。家里面的飞机对吧，直接起飞，注意看细节哦。飞行兵对吧，先打这个兵营，然后炸掉对方的多功能之后，我们再过去打掉重工，这样子紫色就瞬间没了。他现在造兵营呢，已经为时已晚了对吧？你看。我们再打掉兵营，再过去打掉电厂，再打掉油井呢，这个紫色就没了。好，我们造一个间谍，变个色，准备去偷袭。现在外面呢，还有一个红色，还有一个橙色哈。这个橙色呢，感觉优势比较大，因为它那个坦克比较多。你看我们家里面就一个多功能，一个坦克都没有，所以呢，我们赶快再放一根棒哈。好，我们飞行兵把紫色的基地干掉，这样子紫色就没了。这个橙色呢，他还造了那个作战实验室，感觉我们这个偷车呢还不好进去啊，先不着急啊，造个矿场，我们在家里面造个裂痕，然后飞机起飞炸掉这个履带车。哟呵，这家伙多蛋的，还是很厉害的。对方是造了一个基诺夫，他这个基诺夫一造呢，我们要多造几个多个人，手上呢再掐一个爱国者，看一下呢他会不会过来炸我。但是他这个基诺夫。首先呢是炸了个红色，这个红色呢，你看造了很多飞行兵，正常呢他就应该对吧去守一下，结果呢，你看这个红色，我也不知道是什么情况，这个飞行兵呢跑过来对吧想打我，打我呢肯定是打不了啊，我们这个间谍很关键，注意看刚刚变了色，大摇大摆直接走过去，这个兵营呢我们是偷了心哈，这个红色就是让我没想到，他竟然不防守，你看他家里面。被这个基诺夫直接是炸得千疮百孔，基本上没了。这个家伙呢，临死之前呢，非要消耗一下我，可能是想什么呢？让我们自己觉得这个难度加大哈。就目前这个架势的话，你看这个橙色，这么多坦克一冲，感觉是不是没了呀？你看他的坦克是不是？马上就要过来了，我们现在造坦克根本的来不及了哈。对方这个基诺夫，我们先把它整掉，卖掉高科，再放一根棒。对方你看这么多坦克。我们赶快拿着基地跑路，但是家里面呢根本是扛不住啊！好，飞机炸掉这个履带车，先把基地打开。这个时候呢怎么办？千万不要慌，因为我们刚刚兵营是偷了心的。这个机场呢随便他打，我们先在这里啊造个兵营，然后疯狂的造这个美国大兵。好，这里还有个三星的飞行兵，赶快打掉坦克。但是对方呢这个坦克也是比较多啊，他选择打掉我兵营没有关系。我们刚刚在上面对吧，有一个兵营，然后在这里再造一个，把它点成主要，瞬间赶快造兵，然后放个地堡，后面的小兵赶快过来。这个时候注意看橙色，这家伙呢拉着全家老小对吧？你看这个牛车全部过来整我了，而且当时呢他还想用那个五位三星炸我，但是我们刚刚那个基地啊，最后一滴血稍微的动了一下，那这样子这一波我们是不是、啊、守住了呀？这个家伙把牛车都拉过来了，其实他要是早一点，对吧？果断一点，拉着牛车扛伤害，我感觉我早就没了。但是现在这个情况呢就不同了哟，你看，我们飞行兵打掉无畏战舰，然后这一坨小兵过来呢，他根本是顶不住，因为这坨小兵里面四个三星，现在又来了一个五个了，那么这几个小兵一过去，橙色就肯定就顶不住了，他也是知道了。好，那么这一期视频呢就到这，我们下期再见，拜。